Bien amigos, seguimos recorriendo este tipo de instancias que se dan a fin de año cuando los trabajadores de Cucha en las diferentes líneas reúnen a sus compañeros de trabajo, reúnen a sus compañeros de, de otras líneas y también a sus familiares. Ya hemos, ya hemos estado en varias. En este caso vamos a recorrer la instancia en la que conmemoraron la llegada del Año Nuevo y la despedida de este, dos grandes líneas de Cucha. Una de ellas, la FHZ. Pero otra, y en esta me quiero detener 30 segundos, la línea D. La línea D fue en donde nosotros hace muchísimos años subimos trabajar primero de guarda y después de conductor. Estuvimos hablando con los representantes, con los responsables de las comisiones de vigilancia de ambas líneas y esto es lo que nos decían a propósito de esta magnífica instancia que se da sobre fines de año. ¿Cuánto hace que trabajas en Cucha? 38 años. ¿Te acordás cuando entraste? Sí. ¿Qué hacías? Era ordenanza en la oficina de personal, ahí estuve trabajando un año, luego fui a la oficina de control en la entrada de la planta, ahí tuve ocho años y después llevo 29 acá en la D. Eh, ¿Y en la D que entraste de guarda, chofer? De conductor ya vine. Ajá. ¿Compraste? ¿Sos propietario? Al, sí, ahora soy propietario, cuando vine, vine de obrero. Bien. Después te voy a hacer otra pregunta vinculada con la evolución que ha tenido la empresa de estos, en, eso, en estos 39 años. 39 años para atrás, estamos hablando de qué año. A ver quién es el más rápido de los tres para sacar la cuenta. 79. ¿1979? Perfecto. Yo me fui en el 81. Así que me vas a tener que contar qué pasó en Cucha desde esa época hasta ahora. ¿Vos cuánto hace que estás acá? Yo hace 12 años. ¿En la D siempre? No, yo entré en venta de repuestos en almacenes, tuve 4 años ahí y ahora hace 8 años que estoy en la D. ¿Qué, ¿Y qué haces ahora? Conductor cobrador. ¿Qué más fácil, vender repuestos o...? La gente, y es una pregunta que va en serio... ¿Es más fácil atender un mostrador y vender repuestos que manejar y cobrar al mismo tiempo? Te pregunto porque la ciudadanía cuando se empezó a escuchar que los tipos tenían que manejar y cobrar, dijeron, uh, qué peligro. No, yo creo que es un tema de, de costumbre y de atención. Pretende un poco más de atención nada más. Después, el trato con la gente lo mismo, porque nosotros dependiendo al público interno, digamos, también es gente, entonces, bien. ¿Es más difícil el que va a comprar repuestos que el que sube al ómnibus? Son personas distintas, tenés confianza distinta, pero... No, depende. Depende del tipo de pasaje, también. ¿Vos cuánto hace que trabajás? Eh, 21 de enero de 1992. Ah, me sacar la cuenta a mí. De guarda, 21 de enero de guarda por la 195. Un calor que te moría. Sí, pero ibas a Posito. No, al buceo. No, buceo. Al buceo. Cerro, buceo y tenía playa en la dos puntas, ¿de qué te quejas? Mantequita, eh, llevando gente en el 350, siempre, de, o sea, empecé de guarda, ahora conductor. El 350 ya era un ónibus este, como lo... Un Leyland de tres puertas. Uh -huh. este, la, plata, la plata nunca la acomodé, me ayudó mi viejo. Este, ¿Cómo nunca acomodaste la plata? No, no tuve tiempo. La metí ah, en ese, ese día del la debut. Metí, la, metí, la metí dentro del bolso. Así que imagínate si habrá pasado gente ese día. Pues. ¿Cuánto tiempo pasó para que aprendieras a poner las moneditas todas juntas de este lado y a tener los billetes en este dedo? Eh, no, no. Después de ese día más o menos me hice, pero está. Pero, Además me, me, me instruyeron bastante bien. Eh, ¿Has notado? ¿Seguís de guarda? El conductor. Ahora con... ¿Han notado en, en, en estas décadas que ustedes nos cuentan, hace que trabajan en Cucha, una diferencia en el trato que había con el pasajero en aquella época y que hay hoy con el cliente? Sí, tal vez la sociedad era otra. Eh, volvemos a lo de siempre, ¿no? Eh, la, la, la gente ahora tal vez está un poco más violenta o más este, irascible. Uh -huh. este, antes como que se conocía más a la gente, tal vez. Sí. Este, pero... Pero bueno, bien. es que en algunos, en algunos casos nos han dicho al revés, que ahora es más fácil el trato con la gente, qué sé yo, no, no, no sé, ¿a vos qué te parece? Yo no llevo muchos años, pero yo me llevo bien con la gente. Sí. sí. También va un poco lo, lo que influye en, en nosotros mismos, cómo venís ¿Cómo de un... Claro, cómo venís vos, porque a veces uno tiene que venir a trabajar y dejar los problemas afuera, porque si vos venís con los problemas, de repente te la agarras con la gente, o cosas así. Vos decís que yo andaba, gente. yo vivía de comisaría en comisaría, la culpa mía. Ah, se ve que eras bravito también, porque mira que yo tengo carácter, pero a comisaría creo que fui una vez sola. ¿Y vos, qué, vos, vos cómo has visto esta evolución? Eh, ha cambiado. En, yo creo que antes era más, en un trato más seco entre el pasajero y el personal. Hoy no, hoy ya el buenos días y el buenas tardes es común, antes no, no existía. 
Lo que sí, la gente hoy tiene medios como para hablar del transporte en, uh -huh. en, en, en redes sociales y todas esas cosas que antes no existía. Uh -huh. Entonces es más común que, que aparezcamos en algo, pero en re, la relación con el pasajero yo creo que está mejor ahora que lo que era antes. Socio el que hace más años que está sí. trabajando. ¿Cómo has visto la evolución, no del trato con la gente, la evolución de la empresa? propiamente dicha, de aquella empresa que vos conociste hace 39 años con esta empresa que conoces hoy. Ha cambiado muchísimo, yo creo que un 100%, ¿no? Pero no me digas que para mal porque me quedo sin no, laburo. No, 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 cambió para bien, con, cuando ten, con los coches viejos, yo cuando el primer ónibus que trabajé lo cambiamos con 33 años de uso y el segundo lo cambié con, con 16. Entonces la, la evolución fue mucho, mucho mejor lo que se trabajaba antes, lo que se trabaja ahora, la, la planta que tenemos, a lo que era antes. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Pues si se lo pregunto a él me va a decir que va a robar por un tema de edad. Pero vos, ¿cómo te llevas con la tecnología? Lo que necesito para trabajar, sí, muy bien. ¿Bien? Sí, no, tengo, no he tenido problema. Uh -huh. ¿Vos tampoco? Yo por ahora, conductor, este, no, con el tema de venta de boletos, no... No, no, pero de repente un celular, alguien que te llama... No, 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 este... bien, bien, bien. Sí, sí, bien, bien, bien. ¿Cómo sos? ¿Cómo ¿Has participado del Cero Accidente? Sí, sí, sí. sí. ¿Y qué, qué te parece ese programa? Bien, excelente, es un incentivo. Más allá que, que uno hace lo que le corresponde, es un reconocimiento a, a la labor que, que hacemos, ¿no? ¿Te has ganado algún premio? Sí, eh, no sé por qué siempre mala suerte me, gané, me he ganado lo, lo, los tickets de alimentación. Eh, un, ¿Nunca, un, nunca un auto cero kilómetros? No, no, ni cerca, un microondas. Bien, se acepta, no, se, agra obvio, se agradece. El problema es cocinar después en el micro. Claro, le, 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 regalé, oh, le regalé el lavarropa a la vieja también, claro. que, quedé bárbaro, quedé bárbaro. Muchachos, ¿cómo les parece que fue el 2017? Para el transporte, muy bravo. Muy bravo. Con es una, unánime, es unánime. Con una, una baja de boleto impresionante de mes a mes, y, pero por suerte tenemos la empresa ordenada y, y se va llevando bien. Lo que se prevé para el año que viene dice que es peor, pero... ¿Cómo fue tu año? Vos tenés una visión diferente porque tenés edad diferente, pero ¿cómo la viste? Eh, laboralmente, un año duro. Sí. Un año duro en el tema de, de lo que más se ve en la venta de boletos, en el pasaje, uh -huh. la, la cantidad de boletos vendidos, eh, la baja. Y después, bueno, como todo, ¿no? Eh, lo salarial viene equiparado con la crisis del país, o sea, sí, sí, sí. se está viniendo momentos difíciles, un año complicado. ¿Cómo esperan que sea el 2018? Eh, la esperanza, la esperanza mejor. Este, la realidad indica que, que va a ser igual. Este, espero que no sea peor. Bueno, ahora voy a ver si tiene memoria. ¿Cuántas líneas tiene la D? 14. <risa> Porque las estaban contando ahora antes de empezar la nota. ¿14? Sí. ¿Es la, ¿La D es la más grande de Cucha? No. La ¿Cuál es? La, la, la más grande. Con el tema de la claro, se ha fusionado varias, ¿eh? está la A que es la más grande, la FH que también, eran dos chicas, ahora es una grande, claro, claro, claro. pero la D siempre se mantiene sola, no, o sea, que no ha venido nadie con nosotros. Pero la D es la mejor. Sin duda, yo me crié en la D, tengo familia de abuelo de la D, mi padre de la D, siempre en el 197, y como la D. ¿Cuál es la línea más linda de la D? ¿El recorrido más lindo? Y capaz que el 128. Personal, recorrido, sí. recorrido con playa, con, con vista, con vista al mar. 195, entonces. También, 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 también. Yo sé por qué no le gusta la 195, porque es muy larga. Es larga, es, es larga. Y atravesar... Arrancás, arrancás y dos días después te has llegado. Atraviesa Montevideo y es un caracol, sí, sí, sí. Muchachos, eh, que se diviertan en la fiesta, les agradezco mucho la buena onda, les deseo toda la felicidad del mundo para, para esta fiesta, así que tengan un buen 2018, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, igualmente, igualmente, para ustedes. Sí. Y, y para la familia, para la familia de Cusante. Bien. Esta línea es el producto de la fusión de algunos recorridos, ¿verdad? Exactamente. ¿De cuáles? Se fusionó la línea F con la H y la Z. ¿Hace mucho tiempo de esto? Sí, hace unos cuantos años ya. Primero fue la H, después la Z, con la Z, y después fue F, H, Z. ¿Cuántos años hace que trabajas en Cucha? 24. ¿Cómo has visto el, el, la evolución del relacionamiento entre el trabajador y el pasajero, el trabajador y el cliente. Y con el tiempo se va, se va, se va llornando, nos vamos entendiendo un poco mejor. Este, antes yo creo que la gente nos tenía un poco más de, así como de bronca. Yo creo que hoy es espectacular el trato. ¿Y cómo has visto la evolución de la empresa? 
desde el punto de vista del recambio de los coches, desde el punto de vista de la modernización de algunas cosas, desde el punto de vista de la aplicación de la tecnología? No, mejoramos mucho lo que era la planta añón vieja con lo que es la planta añón de ahora, no tiene nada que una cosa con la otra, son plantas este, prácticamente eh, de primer mundo, ¿no? Este... ¿Para qué sirven este tipo de comidas? Es una pregunta que parece obvia, pero a veces está bueno pensar sobre algunas cosas que hacemos casi que automáticamente. Las comidas de cucha son una cosa clásica, de, de toda la vida, pero de alguna manera está bueno hacer una lectura de ellas. Bueno, estas comidas sirven para juntar a todos los compañeros, que no los vemos eh, casi todos los días, porque en las terminales no juntamos siempre toda la cantidad de gente. Entonces, eh, finalizamos el año juntos, eh, nos sentimos contentos con una convocatoria como la que tenemos hoy en día, y bueno, y transmitimos eh, un buen feliz año para todos ellos, y le, le damos unos premios para que se vayan contentos también. ¿Y qué agrega que esté la familia en la misma mesa? Y agrega, agrega es el comentario que se hace de cosas que a veces no tienen oportunidades en otros lados que no sea en una comida. Y bueno, y todo eso lleva a un relacionamiento entre todos, ¿no? Y bueno, y va mejorando también, digamos, el buen comun la buena comunicación entre todos, ¿no? ¿Cómo ha sido el año 2017? Para Cucha, pero también para la línea de ustedes. Para la línea nosotros, principalmente porque ha sido muy bueno. Y en relación a lo que es la empresa, cuando las líneas andan bien, la empresa anda mucho mejor. Entonces el relacionamiento tanto en esta línea como en las otras tiene que ser muy bueno porque así la empresa siempre va en crecimiento y se mantiene en un tope alto que nos da la imagen que tenemos hoy en la calle. ¿Qué esperan para el 2018? Seguir superándonos, que la empresa siga mejorando más, seguir apoyando, construyendo, aportando este tipo de comida, este tipo de reuniones nos da ese impulso para seguir trabajando y seguir apuntando que la empresa siempre está en lo más alto, que es lo más importante. Muchachos, muchas gracias por estos minutos, eh, que se diviertan en la comida y que tengan todos ustedes y la familia felices fiestas. ¿sí? Muchas gracias a ustedes.